తొమ్మిదవ అధ్యాయము సౌలు ఇంకను ప్రభు యొక్క శిష్యులను బెదిరించుటయును హత్య చేయుటయును తనకు ప్రాణాధారమైనట్టు ప్రధాన యాజకుని అద్దకు వెళ్లి ఈ మార్గమందున్న పురుషులనైనను స్త్రీలనైనను కనుగొని ఎడల వారిని బంధించి ఎరూషలేమునకు తీసుకుని వచ్చుటకు దమస్కులోని సమాజముల వారికి పత్రికలిమ్మని అడిగాను అతడు ప్రయాణము చేయుచు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించెను అప్పుడతడు నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీ వేల నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినను ప్రభువా నీవెవడవని అతడు అడుగగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న ఏసును లేచి పట్టణములోనికి వెళ్ళుము అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలపబడనని చెప్పను అతనితో ప్రయాణం చేసిన మనుషులు ఆ స్వరము వినిది గాని ఎవరినీ చూడక మౌనులై నిలువబడిరి సౌలు నేల మీద నుండి లేచి కన్నులు తెరచినను ఏమీయూ చూడలేకపోయను గనుక వారతని చెయ్యి పట్టుకుని దమస్కులోనికి నడిపించిరి అతడు మూడు దినములు చూపు లేక అన్నపానము లేమియూ పుచ్చుకొనకుండెను దమస్కులో అననీయ అను ఒక శిష్యుడుండెను ప్రభు దర్శనమందు అననీయ అని అతనిని పిలువగా అతడు ప్రభువా ఇదిగో నేనున్నాననెను అందుకు ప్రభు నీవు లేచి తెన్నని దనబడిన వీధికి వెళ్లి యోధా అనువాని ఇంట తార్సువాడైన సౌలు అనువాని కొరకు విచారించుము ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయిచున్నాడు అతడు అననీయ అనునొక మనుషుడు లోపలికి వచ్చి తాను దృష్టి పొందినట్లు తల మీద చేతులుంచుట చూసియున్నాడని చెప్పాను అందుకు అననీయ ప్రభువా ఈ మనుషుడు ఎరూషలేములో నీ పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గూర్చి అనేకుల వలన వింటిని ఇక్కడను నీ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారినందరినీ బంధించుటకు అతడు ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారము పొందియున్నాడని ఉత్తరమిచ్చాను అందుకు ప్రభువు నీవు వెళ్ళుము అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇస్రాయేలీల ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొని సాధనమై ఉన్నాడు ఇతడు నా నామము కొరకు ఎన్ని శ్రమలను అనుభవింపవలనో నేను ఇతనికి చూపుదునని అతనితో చెప్పాను అననీయ వెళ్లి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి సౌలా సహోదరుడా నీవు వచ్చిన మార్గములో నీకు కనబడిన ప్రభు అయిన యేసు నీవు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పాను అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పరల వంటివి రాలగా దృష్టి కలిగి లేచి బాప్తిస్మము పొందెను తరువాత ఆహారము పుచ్చుకుని బలపడెను పిమ్మట అతడు దమస్కులో నున్న శిష్యులతో కూడా కొన్ని దినములుండెను వెంటనే సమాజ మందిరములలో ఏసే దేవిని కుమారుడని ఆయనను గూర్చి ప్రకటించుచూ వచ్చెను వినిన వారందరూ విభ్రాంతి నొంది ఇరుషలేములో ఈ నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువారిని నాశనం చేసిన వాడితడే కాడా వారిని బంధించి ప్రధాన యాజకుల యొక్కకు కొనిపోవటకు ఇక్కడికి కూడా వచ్చి ఉన్నాడని చెప్పుకొనిరి అయితే సౌలు మరి ఎక్కువగా బలపడి ఈయనే క్రీస్తు అని రుజువు పరచుచూ దమస్కుల్లో కాపురమున్న యూదులను కలవరపరచెను అనేక దినములు గతించిన పిమ్మట యూదులు అతనిని చంపనాలోచింపగా వారి ఆలోచన సౌలునకు తెలియవచ్చాను వారు అతని చంపవలెనని రాత్రింబగళ్లు ద్వారముల ఎత్త కాచుకొనిచుండిరి గనుక అతని శిష్యులు రాత్రివేళ అతనిని తీసుకుని పోయి గంపలో ఉంచి గోడగుండా అతనిని క్రిందికి దింపిరి అతడు ఎరూషలేములోనికి వచ్చి శిష్యులతో కలిసి కొనటకు యత్నం చేసను గాని అతడు శిష్యుడని నమ్మక అందరూనూ అతనికి భయపడిరి అయితే బర్ణబా అతనిని దగ్గర తీసి అపోస్తెల ఎత్తుకు తోడుకుని వచ్చి అతడు త్రోవలో ప్రభువును చూచెననియూ ప్రభువు అతనితో మాట్లాడెననియు అతడు దమస్కులో ఏసు నామమును బట్టి ధైర్యముగా బోధించెననియూ వారికి వివరముగా తెలియపరచాను అతడు ఇరుషలేములో వారితో కూడా వచ్చుచూ పోవచ్చూ ప్రభు నామమును బట్టి ధైర్యముగా బోధించుచూ గ్రీకు భాషను మాట్లాడు యూదులతో మాటలాడుచూ తర్కించుచూ నుండెను వారు అతనిని చంప ప్రయత్నము చేసిరి గాని సహోదరులు దీనిని తెలుసుకొని అతనిని కైసరైకు తోడుకుని వచ్చి తార్సునకు పంపిరి కావున యోధయ గలిలయ సమరయ దేశములందంతటా సంగము క్షేమాభివృద్ది నందుచూ సమాధానము కలిగి ఉండెను మరియు ప్రభువునందు భయమును పరిశుద్ధాత్మ ఆదరణీయు కలిగి నడుచుకొనిచూ విస్తరించుచుండెను ఆ తరువాత పేతురు సకల ప్రదేశములలో సంచారము చేయుచూ లుద్దలో కాపురమున్న పరిశుద్ధుల ఎద్దుకు వచ్చెను అక్కడ పక్షవాయువు కలిగి ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి మంచము పట్టియుండిన అయినయ్య అను ఒక మనిషిని చూసి పేతురు అయినయ్య ఏసుక్రీస్తు నిన్ను స్వస్థపరచుచున్నాడు నీవు లేచి నీ పరుపు నీవే పరుచుకొనుమని అతనితో చెప్పగా వెంటనే అతడు లేచెను లుద్దలోను షారోనులోను కాపురమున్న వారందరూ అతని చూచి ప్రభువు తట్టు తిరిగిరి మరియు యొప్పేలో తబితా అను ఒక శిష్యురాలు ఉండెను 
ఆమెకు భాషాంతరమున దొర్కా అని పేరు ఆమె సత్క్రియలను ధర్మకార్యములను బహుగా చేసియుండెను ఆ దినముల ఎందు ఆమె కాయిలా పడి చనిపోగా వారు శవమును కడిగి మేడగదిలో పరుండబెట్టిరి లుద్ద యొప్పేకు దగ్గరగా ఉండుట చేత పేతురు అక్కడ ఉన్నాడని శిష్యులు విని అతడు తడవు చేయక తమ యొక్కకు రావాలనని వేడుకొనటకు ఇద్దరు మనుషులను అతని యొక్కకు పంపిరి పేతురు లేచి వారితో కూడా వెళ్లి అక్కడ చేరినప్పుడు వారు మేడగదిలోనికి అతనిని తీసుకుని వచ్చిరి విధవరాండ్రందరూ వచ్చి ఏడ్చుచూ దొర్కా తమతో కూడా ఉన్నప్పుడు కుట్టిన అంగీలును వస్త్రములను చూపుచూ అతని ఎదుటి నిలిచిరి పేతురు అందరినీ వెలుపలికి పంపి మోకాళ్లూని ప్రార్థన చేసి శవము వైపు తిరిగి తబిత లెమ్మనగా ఆమె కన్నులు తెరచి పేతురును చూచి లేచి కూర్చుండెను అతడామెకు చెయ్యి ఇచ్చి లేవనెత్తి పరిశుద్ధులను విధవరాండను పిలిచి ఆమెను సజీవురాలనుగా వారికి అప్పగించెను ఇది యొప్పేయందంతటా తెలిసినప్పుడు అనేకులు ప్రభువునంద విశ్వాసముంచిరి పేతురు యొప్పేలో సీమోనను ఒక చర్మకారిని యొక్క బహుదినములు నివసించెను